Eu sou a Amanda Medeiros, sou consultora de estilo, jornalista e eu tô aqui no canal toda semana com dicas de moda, estilo e comportamento. Toda semana em partes, né? Porque eu fiquei assim, semana sem gravar nada. Mas é uma exceção. Eu sempre coloco vídeos novos é, abordando questões de estilo, de comportamento e formas, truques para você melhorar o seu relacionamento com o guarda-roupa. O assunto de hoje é saia midi. Um dia desses eu postei um vídeo no qual eu acho que eu citava a saia midi e eu recebi a pergunta se, bom, saia midi dá para poder usar com, em eventos mais formais, em casamentos? E esse vídeo é para responder a respeito disso. Quando usar saia midi e se fica legal para essas festas, para essas cerimônias mais cheias de mimimi. A saia midi é aquela saia de comprimento até abaixo do joelho. No caso da saia midi plissada, quando a gente pensa nela, ela traz sim consigo, ela traz esse requinte, ela traz essa elegância natural, ela já chega como uma peça que é mais arrumada, que tem uma presença mais forte, é uma peça que ela por si só, ela já chama atenção no look e ela já domina muito a estética. Por isso que algumas pessoas têm dificuldade para usar. Nesse caso, eu já falei várias vezes, a dica é combinar com peças mais básicas, como uma camiseta, uma blusa simples de manga longa, um suéter. Às vezes, você tentar complicar menos te ajuda a conseguir usar mais. E até mesmo na questão de volume, na questão de visual mesmo. Quando você já tem uma peça que é muito volumosa e você usa com outra peça que não precisa ser colada, mas uma peça mais ajustada, o caimento geral tende a ser melhor, porque a gente cresceu, né? A gente foi visualmente educado a não gostar de roupa larga. A gente tem essa ideia de que roupa larga é feia, roupa solta é feia, roupa grande é feia, tem que mostrar as curvas do corpo, tem que mostrar as formas, tem que mostrar a linha da cintura. E isso é uma construção estética do momento atual. Tendo dito isso, eu já volto aqui para a questão da saia midi, da saia midi plissada utilizada em uma festa, utilizada em um casamento, em uma cerimônia, em um baile, em uma corção de grau, qualquer coisa assim mais formal. Funciona? É óbvio que funciona. A gente vê muito? Não, a gente não vê muito. Por quê? Porque tá na moda, tem se usado muito o quê? Os vestidos de festa mais para esse lado do sensual, do justo, que marca as formas do corpo, tem ainda muito longo, né? É, tinha uma época que a gente só via vestido de festa longo, se você não fosse longo, você tava pagando um micão. Hoje a gente vê muitos curtos, mais encurtados, mas ainda assim, sem volume. Tanto que quando a gente vê alguma influenciadora digital, uma das pessoas públicas, uma celebridade que vai num baile, que vai em qualquer coisa com vestido maior, grande e que não tem aquela linha princesa, que é o que? Justinho aqui, a saia, bem, as pessoas logo ficam assim, nossa, dolorosa e tal, o que que fez, o que que é isso, cadê o corpo, tá parecendo gorda, horrível, né, esses comentários assim. Um jeito, talvez, de você aplicar essa saia midi ou essa saia plissada em eventos mais formais é combinar com uma sandália ou com um sapato de salto. Se for uma sandália, aquela sandália de tira funciona super bem, fica super bonito e ajuda a balancear um pouco dessa questão do peso visual da saia plissada. E na parte de cima, mostrar um pouco de pele. Ou então, apostar num tecido mais fino, mais delicado, que não pese tanto, é o que ajuda a fazer funcionar. Eu tenho uma ideia, assim, uma estética na, na minha cabeça, que provavelmente na hora que eu for procurar as imagens para ilustrar esse vídeo, eu acho que eu vou encontrar isso, que eu acho que eu tenho até salvo na minha caixinha de looks com saia midi, que é a ideia o quê? da saia midi ali, num tecido prateado, num tecido metalizado, com uma sandália, tipo, nude, ou então também metalizada, dependendo do tipo de metalizado, e uma blusinha de seda, uma regatinha de seda, assim, sabe? Bem simplesinha, mas com um tecido bem bacana, um corte muito bem feito, assim, para acompanhar bem o corpo, ou mesmo a gente até consegue pensar com uma blusa, é, também um tecido fino, delicado, seja uma mocerinha de seda, alguma coisa assim pra, pra dentro, sabe? Com uma manguinha trabalhada pra ajudar a 
levar atenção para próximo do rosto. E aí entra outra questão que eu sempre falo. Se você acha que a saia tá chamando muita atenção para um ponto baixo, joga um colar um, um, em um ponto alto, coloca um batom colorido, não necessariamente tudo ao mesmo tempo, ou uma coisa ou outra, ou as duas coisas. Faz um penteado com o cabelo para cima, que super ajuda a chamar a atenção para o ponto alto e alongar a silhueta verticalmente. E é isso. Funciona? Sim, funciona. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá? Isso é muito importante pra mim. Também é legal que você me deixe um joinha. Isso ajuda o meu vídeo a aparecer mais. Isso pra mim é muito bom. Quanto mais gente assistir, melhor. E é isso. Lembre-se que vestir não precisa ser tão complicado. Um beijo!